আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমি আবার আপনাদের মাঝে হাজির হলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে আর আজকে রেসিপিটা হচ্ছে সবজি দিয়ে মজাদার ডাল চালে খিচুড়ি আপনারা সবাই জানেন এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা প্লাস বিশ্বের প্রায় সব দেশে এখন আতঙ্কিত আর এই কারণে আমরা এখন একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আর এই জন্যই বিশ্বের প্রায় সব দেশেই এখন লকডাউন চলছে আর আমাদের দেশেও এ ব্যতিক্রম না এই জন্য যেহেতু দোকানপাট বন্ধ থাকছে তো আমরা আমাদের প্রয়োজন একটু মেটাতে হিমশিম খাচ্ছি তো এই কারণেই আমার এই ছোট্ট প্রয়াস আপনারা বাসায় কি করে মজাদার খিচুড়ি এইভাবে রান্না করে খেতে পারেন সেটাই আজকে আমি দেখিয়ে দেব আর উপলার কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা আমাদের যেন এই আতঙ্ক থেকে মুক্ত করে খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি তো আপনারা সবাই দেখতে থাকুন কি করে আমি এই মজাদার খিচুড়িটা বানালাম প্রথমে আমি একটি পাতিল দিয়ে দিয়েছি পাতিলের মধ্যে সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি আমার মনে হয় সোয়াবিন তেল থেকে সরিষার তেলেই সবচাইতে ভালো খিচুড়ি মজাদার এবং ভালো রান্না হয় খেতে অনেক টেস্ট আসে তো এই কারণে আমি সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি আর গরম মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি তেজপাতা দারচিনি এলাচ এগুলোই তো দেওয়ার পর তারপর আমি একটু কয়েক সেকেন্ড নাড়াচাড়া দেওয়ার পর পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পর আমি এই সবগুলোকে আবার এক মিনিট ধরে ভাজতে থাকব এক মিনিট পর যখন দেখব একটু পেঁয়াজগুলো লালচে হয়ে গিয়েছে ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে তখন আমি একটু রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি রসুন পেস্টটা দিয়ে একটু নাড়া দেব তারপর একটু আদা পেস্ট দিয়ে দেব আদা পেস্টটা দেওয়ার পর সুন্দরভাবে আমি আবার কিছুক্ষণ একটু নাড়াচাড়া দেব নাড়াচাড়া দিয়ে আমি সবগুলো মশলাকে ভালোভাবে তেলের সাথে মিক্স করে একটু ভাজা ভাজা করে নেব একটু ভাজা ভাজা করলে মশলাটা ঘ্রাণটা খুব সুন্দর আসে আর খেতেও খুব ভালো লাগে যে কাঁচা কাঁচা গন্ধটা সেটা চলে যায় তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এরকম করে নাড়াচাড়া দিচ্ছি দিয়ে এটাকে সুন্দরভাবে ভেজে নিচ্ছি তো ভাজা হয়ে গিয়েছে আমার দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা এরকম আসছে তো এই পর্যায়ে আমি এখন যে চাল আর ডাল ধুয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব এখানে আমি দেড় কাপ মতো পোলাইয়ের চাল নিয়ে নিয়েছি দেড় কাপ মতো ভাতের চাল আর আধা কাপ মুগ ডাল আধা কাপ মসুর ডাল সব একসাথে ধুয়ে ভালোভাবে আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম ভিজিয়ে রাখার পর তারপর আমি এগুলোকে একটু ঝাঁঝরিতে দশ পনেরো মিনিটের মতো একটু ঝাঁঝরিতে ঠেলে রেখেছিলাম যেন একটু ঝরঝরা হয় তারপর সেগুলোকে আমি দিয়ে দিয়েছি এখন দিয়ে একটু ভালোভাবে মিক্স করে দিচ্ছি দেওয়ার পর আমি এবার সবজিগুলো যেগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দেব এখানে আমি বেগুন নিয়ে নিয়েছি আলু নিয়ে নিয়েছি মিষ্টি কুমড়া নিয়ে নিয়েছি আর পটল নিয়ে নিয়েছি এগুলো আমার বাসায় ছিল যেগুলো সেগুলাই আমি দিয়ে দিয়েছি আপনারা এখানে পরিবর্তে অন্য যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর সবজি খিচুড়ি মূলত সবজি দিয়ে আসলে ভালো লাগে খেতে এই কারণে সবজিটা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলেই দেখবেন ভালো লাগবে আর এখানে আমি মশলাগুলো নিয়ে নিয়েছি ধনিয়া গুঁড়া নিয়ে নিয়েছি দেড় চামচ মশ শুকনা মরিচের ফাঁকি নিয়ে নিয়েছি দেড় চামচ হলুদ গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি দেড় চামচ আর লবণ নিয়ে নিয়েছি দুই চামচ এবার আমি সবগুলো মশলা প্লাস চাল ডাল এবং সবজি এগুলো ভালোভাবে সুন্দরভাবে মিক্স করে দেব এবং নাড়াচাড়া দেব আর চোলা রাস্তা কিন্তু এই পর্যায়ে কমনই থাকবে মোটেই বাড়ানো যাবে না তাহলে নিচে থেকে পুড়ে যাবে এবং একটা পোড়া পোড়া গন্ধ আসবে তখন খেতে ভালো লাগবে না তো এগুলো আপনাদের বাসায় দেখা যায় যে অনেক সময় অল্প অল্প করে কিছু কিছু সবজি থাকে সেগুলো দিয়ে আপনারা খুব সহজেই এটি কিন্তু চট করে রান্না করতে পারেন আর খেতেও কিন্তু অসাধারণ লাগে খুবই মজা লাগে খেতে তো আমি এরকমভাবে আস্তে আস্তে ভালোভাবে একটু ভেজে নিচ্ছি একটু ভেজে নিলে সুন্দর একটা চালের ঘ্রাণ বের হয় আর খেতেও খুবই টেস্ট আসে খিচুড়িটা তো এখন প্রায় ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি এখানে নর্মাল পানি দিয়ে দিচ্ছি আজকে যেহেতু আমি একটু পাতলা খিচুড়ি রান্না করব সবজি দিয়ে পাতলা খিচুড়ি আমার কাছে ভালো লাগে তাই একটু পাতলা খিচুড়িটাই আমি রান্না করছি এই কারণে পানির আর কোনো আসলে ওরকম রেশিও নেই তো আপনারা যে পরিমাণ পানি নর্মালি ব্যবহার করেন তার থেকে এক কাপ মতো পানি একটু বেশি দেবেন আর যেহেতু এটা পাতলা হবে আর সবজি প্লাস চাল একটু খেয়ে নেবে তো এই কারণে একটু বেশি পানি দেবেন তো আমি এখানে দশ বারোটা মতো কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নাড়িয়ে চালিয়ে দেব 
আর এমন ভাবে নাড়িয়ে দিবেন যেন নিচে কোনো রকম লেগে না থাকে তারপর আমি এটা ঢেকে দেব 20 মিনিটের জন্য আর চোলা নাস্তা বানানো থাকবে এখন এই পর্যায়ে কমানো যাবে না তো এই পর্যায়ে আমি এখন বাড়িয়ে দিয়ে 20 মিনিট পর আসছি তো দেখতেই পাচ্ছেন 20 মিনিট পর ফিরে আসলাম তো আমি অফ ক্যামেরা একটু টমেটো দিয়ে দিয়েছিলাম নরমাল খিচুড়িকে স্পেশাল বানানোর জন্য বা খিচুড়ির স্বাদ বহু গুণে বাড়ানোর জন্য আমি এখানে আমার সিক্রেট মশলাটা দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা যারা দেখেননি তারা আমার আগের ভিডিওটা দেখে নেবেন ওখানে আমি বিরিয়ানির মশলা যে বানিয়েছি সেটার মধ্যেই আমি আপনাদের এই সিক্রেট মশলাটার কথা বলে দিয়েছি তো এটা ব্যবহার করলে দেখবেন আপনাদের খিচুড়ির স্বাদ বহু গুণে বেড়ে যাবে আর এটার টেস্ট যেমন ভালো আসে সবার ফ্যামিলির লোকজনও খুব পছন্দ করবে আমি এখানে জিরা ফাঁকিও দিয়ে দিয়েছিলাম সিক্রেট মশলার সাথেই তারপর আমি এটাকে ভালোভাবে মশলাগুলোকে খিচুড়ির সাথে মিক্স করে দেব আর দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কত পরিমাণ সুন্দর আসছে দেখতেও খুব ভালো লাগছে আপনাদের ফ্যামিলির লোকজন সবাই খুবই পছন্দ করবে আনন্দ সহকারে খাবে এত মজাদার খিচুড়ি যদি আপনারা তাদেরকে রান্না করে দেন তারপর আমি উপর দিয়ে একটু ধনিয়া পাতা ছড়িয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা দেওয়ার পর আপনি এখানে আপনারা ব্যারেস্তাও ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এতেও টেস্ট খুব ভালো আসে তারপর আমি এখানে একটু ঘি ব্যবহার করব উপর দিয়ে একটু ঘি ছিটিয়ে দেব আর খিচুড়ির স্বাদ আর একটু বাড়ানোর জন্য আপনারা সামান্য পরিমাণ কেওড়া জল দিতে পারেন এটা অপশনাল কেওড়া জলটা না দিলেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু জাস্ট কয়েক ফোঁটা দিলে এটা ঘ্রাণটা খুব সুন্দর বের হয় তারপর আমি এটাকে ঢেকে রেখে দেব দশ মিনিটের জন্য তো তারপর দশ মিনিট পর আমি আবার আসছি আমার খিচুড়িটা দেখতেই পাচ্ছেন রেডি হয়ে গিয়েছে সম্পূর্ণ তো এবার আমি আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখিয়ে দিলাম তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা কালারটা কি পরিমাণ সুন্দর আসছে আর খেতে তো অসাধারণ হয়েছে আমার ফ্যামিলির লোকজন তো এটাকে খুবই পছন্দ করেছে আশা করি আপনারাও সবাই বানিয়ে খাবেন এটাকে ফ্যামিলির লোকজনদেরকেও খাওয়াবেন আমার এই রেসিপিটা ফলো করে যদি বানান দেখবেন সবাই খুব সহ মজা করে খাবে খিচুড়িটা আর আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন বাসায় থাকবেন বাসা থেকে বের হবেন না আর আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ